Egyébben rengeteg papírhulladékot termelünk, amit egyébként tökéletesen szemléltet, ez a hatalmas papírkupac, amely előtt ülök. És hát azt szerintem nem kell mondani, hogy azért szerencsére ez a papírhulladék, vagy ennek jelentős része felhasználása, újra felhasználása kerül. Itt vagyunk a Hamburger Hungaria Kft-nél, ahol is majd Borcsák Péter segít nekem, aki a papír újra felhasználásának a nagy tudora, hogy hogyan is zajlik ez a folyamat. Itt egyébként közel 770 ezer tonna papír hulladékot dolgoznak fel, de hát akkor nézzük is meg, hogy mi ez a folyamat, és hogyan válik mindenből újra felhasználható papír, hiszen ez a jövő idő. Szia Péter! Szervusz Gergő! Nagyon szépen köszönöm, hogy fogadsz bennünket! Ez a név Hamburger Hungária Kft. megütötte a fülemet. Az anyavállalatunknak az alapítója, bizonyos Wilhelm Hamburger úr nevéből származik, az ő tiszteletére viseli ezt a nevet több cégünk is, cégcsoporton belül. A bálaterünk kapacitása az maximálisan 35 ezer tonna. Ez durván két heti igényét fedezi a két papírgépünk igényelt mennyiségének. Egy-egy ilyen bála Durván 5-600 kiló közötti súlya a bír. Péter, ugye itt minden az újrahasznosításról, tehát a környezetvédelemről, a fenntarthatóságról szól, viszont engem egy picit meglepett, hogy amikor jöttünk ide az üzemhez, akkor azért én itt füstölgő kéményeket látok. Amit láttál, Gergő, ez igazából nem füst, hanem vízgőz. Ez nem füst, ez nem, nem káros anyag? Nem, nem, nem káros anyag. Ja. A papírgyártás egy nagyon vízigényes folyamat amihez ugye Dunából kölcsönzzük a szükséges vizet. Egyébként a fajlagos vízvisszáhasználás az nagyon alacsony, 6-7 köbméter per gyártott a papír között van, ami az iparági legjobb gyakorlatnak számító arányszámhoz képest jó 30%-kal kevesebb. És hát a Dunába visszavezetett használt vízünket nyilván ezelőtt egy szennyvíztisztító telepen kezeljük, Két fokozatban, anaerob, illetve aerob fokozatunk van, és az anaerob fokozatban keletkező metángázt újra hasznosítjuk, mondhatjuk, hogy zöld energiát állítunk elő két gázmotor segítségével. De a biogáz üzem mellett egy saját erőmű is üzemel a gyár területén, ami fedezi a papírgyártás hő- és villamos energia igényét. Bár van némi szén és földgáz felhasználás, de az égetés során is a megújuló energiákra helyezik a hangsúlyt. Így jelentős részben biomasszával, például fa aprítékkal és a gyártási folyamat során visszamaradt hulladékkal dolgoznak. Az erőműben a legmodernebb füstgáz tisztító berendezések üzemelnek, így a működés a környező települések lakosai számára szinte észrevétlen marad. Talán itt mögöttem látszik, hogy éppen kirakodják a, a papír hulladékot. Egyébként ide az üzembe körülbelül egy napi 120-150 ilyen kamionnyi áru érkezik, és ami kimegy végül újra hasznosított papírként, az is majdnem megegyező méretű, hiszen egy ilyen 130 kamionnyi megy ki. Péter, ha jól sejtem, akkor itt indul minden ügye, vagy hát legalábbis ugye beérkezik a papírhulladék, és akkor a gyártási folyamat az itt veszi kezdetét. Igen, gyakorlatilag minden papírnak, amit gyártunk, van egy receptje, és a targoncások ennek megfelelő arányban pakolják fel a hulladékpapírbálákat a felholdó szalagra. Onnan bekerülsz a megelőkészítőbe. Na, akkor menjünk be, mert most már meg is fagytunk egy kicsit mindannyian, meg. meg azért nagyon érdekelne, hogy mi van oda. Be. Rendben, mindjárt elmesélem. Okay. Ez az emegelőkészítőnek ez a része egy picit hangos, úgyhogy parancsolj, vegyél egy fődugot. Akkor egy is kell. Egy csak be, ugye? Neked kell? Mindjárt veszek én is egyet, igen. Kettőt. követően tehát egy vizes pép keletkezik, amit a papírgép a már említett durva és 
finom osztályozás után egy felfutó szekrény segítségével egyenletesen eloszlat. Majd a szuszpenzió megérkezik az úgynevezett szita szakaszhoz, ahol vákum segítségével megkezdődik a papír víztelenítése. Itt a kezdeti 1%-ról már 20%-ra nő a száraz tartalom, a munka pedig a prés szakaszban folytatódik, ahol mechanikus módszerrel ez az érték 50%-ra emelkedik. Ezt aztán a szállító szakaszban a nagyjából 140 Celsius fokos hengerek segítségével tároloktatással növelik tovább. A teljes folyamat egy zárt automata rendszerben zajlik, amit a szakemberek kezelő fülkékben felügyelnek és irányítanak. A papírnak a végnedvesség tartalma az ilyen 6-8 százalék, ugye a nedvesség tartalma akkor a százalék tartalma az 92-94 százalék környéke, és ez már gyakorlatilag a kész papírunk, ezt feltekeltsük egy papírgép szélességű gépi tekecsre, ezt tamburnak hívják. Egy ilyen tambur ezen a papírgépen a, a bruttó szélessége durván olyan 7,9 méter, és 4 méteres átmérőjű, ami a gyártott papírtól függ, de mondjuk azt, hogy átlagosan olyan 60-65 tonna súlyú egy ilyen gépi tekecs, ez körülbelül 10 hím elefántnak a súlya egy ilyen gépi tekercs. Isten. És akkor utána az kerül fel szeletelésre? A tekecsvágó gépen igen, utána kiszereljük a vevő által kért szélesség és átmérőben. Ugye ezt a nagy tekecset nem tudják nyilván kezelni, meg szállítani sem nagyon tudnánk. Hát az volt szeres legyen. Legalább igen. tíz elefánt kellene hozzá. Ugye? <laughs> hát ha saját súlyokat elbírják, akkor igen. És miért elbírják? elbírják. Ha pedig már az óriás méreteknél tartunk, a Dunaujvárosi gyárban évente 700 ezer tonna papír készül. Ez a 7 méteres tekercsekkel számolva több mint 1 millió kilométer. Ezzel a mennyiséggel 26-szor körbe lehetne tekerni a Földet az egyenlítő mentén. De az újra hasznosított papírt a hold és a Föld között is kifeszíthetnénk majdnem három rétegben. Az itt egy évben elkészülő 6646 négyzetkilométernyi papírral ráadásul bőven be lehetne borítani egész Pest megyét, és némi papírunk még maradna is csomagolni. De most nézzük meg, hogy hova is kerül az elkészült, méretre vágott termék. Hát van itt papír, dögivel, most jelenleg mennyi papír van? Számítottam is a kérdésedre. Összességében most a raktárban durván 16 ezer tonnát tárolunk, tehát ez kb. 8 ezer tonna papír, amit itt látsz. A max kapacitásunk az 19.500 tonna, ez egy picit kevesebb, mint 10 napi termelése a két papírgépünknek. Hajonként két-két vákumfejes darú mozgatja a tekercseket. A darúknak az összkapacitása az olyan 120 tekercs mozgás per óra belért, hogy a gyártásból bejövő, kiszállításra kimenő tekercseket, illetve az esetleges raktárközi átmozgatásokat is. Mi történik akkor, hogyha mondjuk egy ilyen hatalmas tenger oszlop eldől? Tehát így a dominó elv alapján itt mindent vihetne? Hát meglepődnek, hogyha el tudna dőlni, akkor baj lenne, hogyha én előfordulna, de nem fordul elő, hiszen a szállítószalagon, amiért bejönne a tekecs a raktárba, van egy felület ellenőrzése. Mert egyrészt azért szükséges, hogy a vákumfejes darú ugye biztonsága meg tudja tartani a tekercset, másrészt pedig akkor nem lehet az egyenetlenség, amit te mondasz, hogy feldén álljon és leborulj. Ebből a teljesen automatizált átmeneti tárolóból végül a tekercsek nagyrészt kamionokra, kisebb mennyiségben vagonokra kerülnek. Az újra hasznosított papír tehát így jut el egészen a megrendelőig. Foglalj helyet! Foglaljunk itt helyet? Mondjuk üljünk ide! Hát nagyon szépen köszönöm! Tartalmas, szalmas kis kaland volt! Bizony benne, hogy érdekes volt! Gyertek máskor is! Egy kicsit még maradok szerintem, jó? Mert úgy elfáradtam! Pihenjünk meg egy kicsit! Kövesd és olvasd a Grindexet még több érdekes információért!